سلام من محمد رزاق رسیمی هستم میخواییم با هم قسمت دوم آموزش زبان و برنامه نویسی راست رو شروع کنیم توی قسمت قبلی یاد گرفتیم که چطوری بر راست رو نصب کرد باش هلو ورد نوشتیم و در مورد مزایای این زبان نسبت به بقیه زبان رو صحبت کردیم حالا توی این قسمت میخواییم در مورد متغیرات، سوابت، مفهوم تغییر پذیری و داده های عددی صحبت کنیم خب حالا بریم سراغ تغییر پذیری یا میوتبل بودن و تغییر نافذیری یا همون ایموتبل بودن میوتبل بودن یعنی چی یعنی اینکه ما وقتی یک داده رو درست می‌کنیم می‌تونیم بعد از اینکه توی حافظه ذخیره شد اون رو تغییر بدیم مثلا مقدار حافظه 3 ما می‌تونیم بکنیم 4 ولی وقتی می‌گیم که یک داده ایموتبل یعنی اینکه ما دیگه بعد از ساخته شدن یک چیز از اون داده دیگه نمی‌تونیم اون رو تغییر بدیم مثلا اگر یه استرینگی داشتیم که توش نوشته شده بود هلو اگر اون رو بخوایم تغییر کنیم به هلو ورد دیگه ما نمی‌تونیم اون رشته اول رو تغییر بدیم باید یه استرینگ جدید تولید کنیم و مقدار اون رو بذاریم هلو ورد حالا این مسئله چرا مهمه شما فرض کنید که ما دو تا ترد داریم اسم یکی از تی یک اسم اون یکی هم هست تی دو این دو تا ترد به یه قسمت مشترک از حافظه دسترسی دارن ترد یک کارش چیه اون میخواد که تک تک خونه این بخش از حافظه رو بکنه یک این ترد کارشو شروع میکنه خونه اولو میکنه یک خونه دومو میکنه یک قبل از اینکه بتونه خونه سومو تغییر بده سیستم عامل تصمیم میگیره که اجرای برنامه رو ازش بگیره و بده به ترد دوم ترد دوم کارش چیه کار ترد دو اینه که تک تک خونه حافظه رو بکنه صفر اون میاد دونه دونه خونه ها رو صفر میکنه وقتی که همه خونه آصف شدن دوباره سیسامل اجرای برنامه رو ازش میگیره و میده به ترد یک حالا ترد یک میاد خونه سوم و چهارم حافظه رو هم یک میکنه دوتای قبلی رو هم یک کرده بوده پیش خودش و فکر میکنه که یک هم. حالا میاد یه تابعی که حالا مثلا میگیم F1 رو فراخانی میکنه مهم نیست این تابعه چکار میکنه مهم اینه که ترد یک انتظار داره مقداری که به تابعه F1 فرستاده مقدار یک 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 باشه ولی مقداری که در حقیقت ارسال شده مقدار صف صف یک یک چرا؟ چون ترد دو دو تا خونه اول رو صف کرد این چیزیه که ما بهش دیتا ریسینگ میگیم توی کامپیوتر و خب مسئله خیلی خیلی مهمیه اگر تا حالا برنامه همزمان نوشته باشید احتمالا به این مشکل خوردید راه زیادی برای جلوگیری از این وضعیت به وجود اومده میوتکس ها سمافور و چیزای دیگه حالا فرض کنید که ما از اول اجازه نمیدادیم که دادمون میوتبل باشه یعنی اینکه وقتی که ما مثلا خواستیم صفر 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 رو بریزیم اینجا دیگه یه ترد دیگه نتونه این مقدار رو عوض کنه اون وقت این مشکل از پایه حل میشد این اتفاقی که توی راست میفته توی زبان راست به صورت پیشورد مقادیر ایموتبل هستن یعنی اینکه شما یک بار که یک مقدار رو ساختید دیگه حق تغییر اون رو نداری خوبی این چیه خوبیش اینه که از پایه دیگه امکان به وجود اومدن دیتا ریس از بین میره خب اینو داشته باشید حالا بریم سراغ تعریف متغیر متغیرات توی زبان راست با کلمه کیدی لت شروع میشن این هم یه تصمیم مثل همون تصمیمی که در مورد توابع تو قسمت قبل دیدیم وقتی شما کلمه کیدی لت رو قرار میدید خانه‌ی خودتون بیشتر میشه توی نگاه اول مشخص میشه که ما با یه متغیر طرف هستیم خب ما اول از همه کلمه کیدی لت رو مینویسیم بعدش اسم متغیر قرار میگیره اسم متغیر طبق بس پرکتیس هایی که برای کد سایل زبان راست وجود داره باید اسنیک کیس باشه یعنی چی یعنی همه حروف کوچیکن و بخش های مختلف اسم با آندرلاین جدا میشه بعد از اسم متغیر ما علامت دو نقطه رو میذاریم و نوع متغیر رو مشخص میکنیم فرموش نکنید که راست یک زبان استرانگلی تایپ ده. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چیزی تایپ مشخصی داره و کامپایلر با سختگیری تمام بررسی میکنه که شما توی یک مقدار چیز از نوع دیگه این رو نریزید. میتونیم وقتی که متغیر رو تعریف کردیم بهش همونجا مقدار دهی هم بکنیم. برای این کار مثل بقیه زبان ها کافیه که علامت مساوی رو قرار بدیم و بعد مقدار بذاریم. آخر هر دستونم توی زبان راست علامت سمی‌کالن قرار میگیره. خب بیاید اولین متغیرمون رو تعریف کنیم. ما اینجا یه متغیر به نام x می‌نویسیم و اون رو مساوی 10 قرار میدیم. یه خوبیه که زبان راست داره اینه که شما خیلی اوقات لازم نیست واقعا تایپ رو مشخص کنید. خود کامپایلر بر اساس مقداری که داره به اون وریای بلاساین میشه، نوع متغیر رو تشخیص میده. مثلا همینطور که اینجا میبینید، خود کامپایلر فهمید که مقدار متغیر x ic2. حالا اینکه ic2 چی است مهم نیست، چند ثانیه دیگه میفهمیم. اینم که میبینید اینجا نوشته شده نقطه ic2 راهنماییه که داره پایچان به ما میکنه. یعنی اگه شما تو محیط دیگه این کد رو بنویسید هم چیزی نمیبینید و چیزی نیست که واقعا توی کد قرار داشته باشه. حالا ما میخوایم مقدار متغیر x رو پرینت کنیم. دوباره مایکرو پرینت ال ان رو فراخوانی می‌کنیم. توش دابل کوتیشن رو می‌ذاریم چون می‌خوایم یه رشته بهش ورودی بدیم. حالا من اینجا نوشتم مای وریبل ولیو این هر رشته‌ای می‌تونه باشه. 
برای اینکه یه مقدار ساده مثل این عدد رو چاپ کنیم کافیه که داخل رشتهمون براکت بذاریم این مثل همون فرمت رایی که ما تو پینتف تو سی داریم مثلا درصد اسم میذارید برای رشته یا درصدی برای عدد معمولی اینجا هم ما براکت میذاریم بعد از پایین رشته ما یه دونه کاما میذاریم نشون میده که میخوایم پارامتر بعدی رو بدیم و به تعداد براکت هایی که ما اینجا گذاشتیم بعد بهش ورودی بدیم مثلا ما اینجا یه دونه براکت باز بسته داریم پس بعد یه مقدار ورودی بدیم بهش که تو پینتف ان جایگزینه این براکت بشه من مقدار x رو مینویسم حالا اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینیم که مقداری که میخواستیم چاپ شد ما این وریبل ولیو ده خب حالا ببینیم که ربط این چیزایی که نمونده میوتبل و این میوتبل بودن گفتیم به متغیرهای راست چیه من زیر این پرینتمون مینویسم x مساوی 11 کاری که ما با متغیرات تو همه زبان ها میتونیم انجام بدیم میخوام مقدار متغیر رو عوض کنم و حالا میخوام که همین مقدار رو بعد از تغییر چاپ کنم حالا پایچام داره لو میده که چه اتفاقی میخواد بیفته چون زیرش رو قرمز کرده ولی حالا ما برنامه رو اجرا میکنیم همونطور که میبینید راست به ما یه دونه ارور مسیج نشون میده این خود شکلی از خوبی های زبان راسته پیمای خطا کاملا واضح هستن میگن که مشکل کجاست توی کدوم خط خیلی اوقات راهنمایی میکنن که چطور میشه این مشکل رو برطرف کرد چیزی که ما تو خیلی زبان های دیگه نداریم مثلا توی سی مشکلی پیش بیاد شما اصلا ممکنه خطایی که میگید از یه خط دیگه ای باشه خطی جدای اون مشکلی که رخ داده ولی خب توی راست اینطوری نیست همونطور که میبینید پای نوشته کنات اصلا این توایس تو ایموتیبل وریبل خب حالا ما چیکار کنیم که متق یرامون واقعا متغیر باشن یعنی که ما بتونیم مقدارشون در طول برنامه تغییر بدیم برای این کار ما یه کلمه کلی دیگه داریم به نام MUT که مخفف همون میوتبله وقتی شما موت رو می‌نویسید به راست میگید که من میخوام بعداً مقدار این متغیر رو عوض کنم و تو این ارزه رو بهش بده حواستون باشه که مخصوصا وقتی که برنامه‌تون به صورت همزمان قرار اجرا بشه چند تا ترد داشته باشه تا حد امکان نباید ولیواتون میوتبل باشن چرا چون همون مشکلی که دیدیم ممکنه پیش بیاد خب حالا من متغیر x رو میوتبل میکنم دوباره همون کد قبلی رو رام میکنم میبینی که این بار بدون هیچ مشکلی اجرا شد و مقدار متغیر x به 11 تغییر کرد خب این متغیرامون بودن حالا میخوایم بریم سراغ کانستانت های ثابت ثابت چیه ثابت چیزی که ما تو خیلی از زبان ها داریم یه مقداری که یک بار توی برنامه تعریف میشه و دیگه هرگز مقدارش عوض نمیشه برای تعریف ثابت ها ما اول بعد کلمه کیده کانس رو بنویسیم که مخفف همون کانستانت بعد از کانس ما اسم کانستانت مون رو مینویسیم اینجا هم مینویسیم مای کانستانت بعدش دو نقطه میذاریم و تایپ اون کانستانت رو مشخص میکنیم حواستون باشه که برخلاف متغیرها کانستانت ها همیشه باید نوعشون مشخص بشه یعنی اینطوری نیست که ما بگیم که خود کامپایلر بفهمه که این نوعش چطوریه ما باید هر بار دقیقا مشخص کنیم که نوع کانستانت چیه بعدش هم علامت مساوی میذاریم مقدار مینویسیم همونطور که میبینید ما اینجا یه دونه اختار دریافت کردیم اختار چیه میگه که اسم کانستانت نباید اسم کیس باشه مثل اسم متغیر بازم این مربوط به کد ساین میشه برای اینکه خانه یه کد ما بیشتر بشه ما وقتی یه ثابت توی کد تعریف میکنیم باید تمام حروفش بزرگ بشه و با اندرلاین از هم جدا بشه یعنی من این مای کانستانت رو باید تبدیل کنم به مای کانستانتی که تمام حروفش بزرگه حالا من مثل همون کاری که با متغیر ایکس کردیم میخوام این کانستانت رو پرینت کنم برنامه رو اجرا می‌کنی می‌بینی که مقدارش نوشته میشه فرق کانسنت با متغیر چیه؟ اولی فرقش همین بود که دیدیم. شما باید تایپ رو حتما حتما به صورت واضح و دقیق مشخص کنید. تفاوت دیگه چیه؟ ما میتونیم کانسنت ها رو به صورت گلوبال تعریف کنیم. الان مثلا این متغیر x یا همین مای کانسنتی که این پایین تعریف کردم متعلق به تابع مینه. تو هیچ کجای دیگه از برنامه ما به x یا مای کانسنت دسترسی نداریم. حالا اگر من بیام و یه کانسنت این بیرون همه این تابع تعریف کنم و مثلا این سوشو بزنم گلوبال کانستنت این کانستنت توی اسکوپ گلوباله یعنی چی یعنی که من تو همه تابعی که توی این فایل هستن میتونم به این کانستنت دسترسی داشته باشم مثلا من الان میام تو همین تابع مین و گلوبال کانستنت رو پرینت میکنم همونطور که میبینید مقدار 100 واسه من چاپ شد ما نمیتونیم این کارو با متغیرا بکنیم یعنی من نمیتونم یه متغیر گلوبال داشته باشم اگر اینجا بنویسم لت ای مساوی با 50 و بخوام برنامه رو کامپایل کنم میبینید که من ارور میده و میگه که مثلا همچین سینتکس رو در اینجا قبول نمیکنم. تفاوت دیگه کانستنت با وریبل اینه که مقدار کانستنت باید دقیقا توی همون جایی که تعریف میشه مشخص باشه. یعنی چی؟ یعنی که من نمیتونم مثلا بگم مقدار این کانستنت برابر خروجی فلان تابه. الان مثلا من یه تابه این زیر تعریف میکنم به نام مای فانگ. اصلا لازم نیست نگرانه سینتکس این باشید. بعدا یاد میگیریم که چیه صرفا بدونید که این تابع مقدار ده رو داره برمیگردونه همین و مقدار ثابت گلوبال کانسنت رو برابر خروجی تابع مای فانک قرار میدم 
همونطور که میبینید از من ارور میگیره حالا این بار توضیح داده که چه چیزهایی ما فهم میتونیم اینجا قرار بدیم به عنوان مقداری کانستنت اصلا فرقی هم نمیکنه که ما مقداری کانستنت گلوبال رو اینطوری بدیم یا یه کانستنتی که توی اسکوپ محلی تعریف شده یعنی که من الان اگر مای کانستنت رو هم مساوی مای فانک قرار بدم باز همین ارور رو میگیره حالا بعدا در مورد اسکوپ موقعی که به تاو رسیدیم کامل صحبت میکنیم حالا وقتش که بریم و در مورد انواع داده های عددی صحبت کنیم قبل از اینکه بریم سراغ داده های عددی ببینیم که اصلا اعداد چطوری ذخیره میشن شما فرض کنید این یه خونه از حافظه است یه بایت که 8 بیت داره هیچ وقت نقاشیم خوب نبوده ما توی کامپیوتر با بیت ها سر کله میزنیم و همه چیزمون به صورت بیت ذخیره میشه بیت دو مقدار میتونه داشته باشه صفر یا یک یعنی عملا ما همه کارهامون رو داریم در مبنای دو انجام میدیم چرا چون تو مبنای دو ما فقط اعداد صفر و یک رو داریم مثلا خود عدد دو وقتی توی مبنای دو نوشته بشه میشه یک صفر حالا چطوری از یک صفر بفهمیم که همون عدد دو ما باید صفر رو ضرب در دو بتونه صفر کنیم یک رو ضرب در دو بتونه یک حالا اگر عددمون بزرگتر بود همین طور ادامه میدیم مقدار بعدی رو ضرب در دو به توان دو بعدیش دو به توان سه تو میریم جلو و اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم خب دو به توان یک به علاوه دو به توان صفر میشه دو نشون دادن اعداد مثبت توی کامپیوتر به همین راحتیه یعنی ما هر عدد رو میبریم توی مبنای دو و توی حافظه ذخیره میکنیم حالا اگر بخوایم علامت اعداد نشون بدیم چیکار باید بکنیم ما چیزی به نام علامت که توی کامپیوتر نداریم برای این کار مجبوریم که یک بیت رو به خود علامت اختصاص بدیم مثلا من این بیت آخر رو به عنوان بیت علامت قرار میدم و قرار داد میکنم میگم اگر صفر باشه یعنی عددم منفیه اگر یک باشه مثبته حالا اومد توی پیاده سازی موجود این برعکس یعنی اگر یک باشه منفی اگر صفر باشه مثبت اصلا اهمیتی نداره حالا اسم این بیت رو هم میذارم بیت علامت یا همون ساین تعاوتش چیه حالا من برای اینکه عدد دو رو نشون بدم به جای دو تا بیت به سه تا بیت احتیاج دارم یک صفر رو مینویسم یه بیت هم اضافه میکنم مقدارش رو میذارم صفر یا حالا مثلا عدد مثبت دو رو داره نشون میده حالا اینو با اون صفر و که قبلش گفتم قاطی نکنید این ور من پیاده سازی واقعی رو در نظر گرفتم صفر یعنی مثبت یک یعنی منفی نتیجه چیه ما دقیقا همون طوری که وقتی داریم تایپ میکنیم یک کاراکتر رو همون کاراکتر رو مثبت برای علامت کنار میذاریم اینجا هم یک بیت رو کنار گذاشتیم حالا من با این سه تا بیت میتونم چه عدد های رو بدون در نظر گرفتن علامت نشون بدم عدد صف صف که همون صفر صف یک 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 صف که دو و یک یک که سه یعنی من کلا چهار تا عدد مثبت رو میتونم با این سه تا بیت نمایش بدم اگر تعداد بیت هایی که برای نمایش علامت نیستن و داده رو نشون میدن رو n در نظر بگیریم ما دو به توان n عدد مثبت رو میتونیم نمایش بدیم حالا اهمیت همه این چیزایی گفتم چیه شما فرض کنید که ما یک بایت 8 بیتی داریم و عددمون قراره یک بایت داشته باشه اگر بخوایم یک بیت رو برای علامت کنار بذاریم ما فقط دو به توان هفت تا عدد مثبت رو میتونیم نمایش بدیم ولی اگر کلا بی خیال نمایش علامت بشیم و همه اعدادمون رو مثبت در نظر بگیریم میتونیم دو به توان هشت تا عدد رو نشون بدیم یعنی وقتی بدون علامت داریم کار میکنیم از صفر تا 255 رو میتونیم نمایش بدیم یعنی 256 تا عدد ولی وقتی با علامت داریم کار میکنیم از صفر تا دو به توان هفت یعنی 127 که کلا میشه 128 عدد مثبت رو میتونیم نمایش بدیم و خب اهمیت این چیه؟ یعنی اینکه من وقتی میخوام عدد 128 رو ذخیره کنم، اگر این رو توی یک دیتا تایپ علامت دار بخوام ذخیرش کنم، به دو تا بایت داده احتیاج دارم و وقتی که این رو بخوام توی یک دیتا تایپ بدون علامت ذخیره کنم، صرفا به یک بایت و برای ما خیلی مهمه که موقعی که داریم برنامه می نویسیم تا حد امکان به صورت بهینه از حافظه استفاده کنیم. شما هر چقدر حافظه بیشتر استفاده کنید، دسترسیاتون به حافظه بیشتر میشه، سرعت پردازشتون کاهش پیدا میکنه و خب خیلی مشکلات دیگه. تا قبل از این هر چیزی گفتم توی قسمت یک آموزش راست به صورت متی توی وبلاگ هم هست لینکش این پایین نمیتید بهش دسترسی داشته باشید از اینجا به بعد توی قسمت دو قرار داره توی این بلاگ پست همونطور که می‌بینید من یه جدولی براتون قرار دادم که اعداد صحیح توی راست و انواعش نشون داده ما اعداد هش بیتی داریم آی هش و یو هش یو مخفف آن ساینده یعنی که علامت نداره و آی هم برای اعداد علامت داره اعداد 16 بیتی رو داریم یو 16 آی 16 32 بیتی 64 بیتی و یک نوع خاص به نام یو سایز و آی سایز که این وابسته به مموری سیستمتونه اگر مموری سیستمتون 32 بیتی باشه این هم 32 بیت فضا رو میگیره میشه مثل آی 32 و یو 32 و اگر مموری سیستمتون 64 بیتی باشه میشه مثل آی 64 و یو 64 شما حد اکثر اعدادی هم که میشه توی هر 
کنید و زنده‌نگهداش هم اینطور که توضیح دادم میتونید خیلی راحت به دست بیارید مثلا توی یو 16 شما دو به توان 16 منهای یک بزرگترین عددیه که میتونید قرار بدید اون منهای یک هم به این خاطر که ما یک عدد صفر رو هم داریم ذخیره میکنیم و خب مثلا توی آی 16 شما دو به توان 15 منهای یک رو میتونید ذخیره کنید و همینطور میتونید حالت‌های مختلف رو خیلی سریع و راحت به دست بیارید دیگه اینجا لازم نیست من توضیح بدم خب حالا بیایم و ببینیم که چطور میتونیم عدد صحیح رو اینجا نمایش بدیم من مثلا یه متغیر به نام ای درست میکنم نوعش رو میذارم یو 8 و عدد 255 رو توش میریزم حالا اینو پرینت میکنم میبینی که 255 رو مینویسه حالا مثلا بی رو تعریف میکنم آی 64 منفی 1000 رو توش میریزم این رو هم پرینت میکنم و خب شما میتونید این کارو برای همه این انواع عددی که دیدیم انجام بدید ما تو راست اعداد رو به شکل مختلفی میتونیم نمایش بدیم یکیش همین حالت عادی مثلا من یه دو متغیر به نام آ تعریف میکنم نوعش هم تعریف نمیکنم خود کامپایلر تصمیم میگیره که آی سی دو باشه و مقدار یک میلیون رو توش میریزم این متغیر دیگه به نام بی تعریف میکنم میخوام توی این هم یک میلیون رو بریزم ولی برای اینکه کدام خانه‌تر باشه هر سه رقم رو با یک آندرلاین جدا میکنم اگر ما این دو تا مقدار رو پرینت کنیم می‌بینید که جفتشون دقیقاً یکسانه. ما می‌تونیم عدد رو تو مبنای مختلف ذخیره کنیم. مثلا من متغیر سی رو تعریف می‌کنم، قرار توش به صورت هکزادسیمال اعداد رو ذخیره کنیم. من مقدار 0.0xff رو توش می‌ریزم، پرینت می‌کنیم توی مبنای 10 میشه 255. متغیر دی رو به صورت اوکتال یعنی در مبنای 8 می‌خوام ذخیره کنم. حواستون باشه 0.x یعنی هکزادسیمال، 0.o یعنی اوکتال. ما اینو اولش می‌ذاریم که کامپایلر بفهمه داریم تو چه مبنای اعداد رو می‌نویسیم. و خب دی رو هم پرینت میکنم میبینید که عدد 63 رو برام چاپ میکنه حالا متغیر ای رو تعریف میکنم این رو میخوام به صورت باینری یعنی در مبنای دو توش مقدار بریزم میبینید که باز اینجا هم دارم با آندرلاین جدا میکنم مقادی رو شما اون گذاشتن آندرلاین توی هر مبنای میتونید داشته باشید و خب میبینید که توی مبنای ده برای من چاپ میکنه پرینت لند حالا میخوایم اعمال ریاضی رو ببینیم اعمال ریاضی که میشه توی راست انجام داد مثل بقیه زبان هاست مثلا من الان آ رو تعریف میکنم یکی یو 8 یکی یو سی و دو. با اصل ضربشون رو توی متغیر سی می‌ریزم. حالا می‌خوام سی رو پرینت کنم. همونطوری که می‌بینید به من ارور میده. چرا؟ میگه که من وقتی اولین عمل بندم که همون متغیر آره از نوع یو 8 انتظار دارم که دومی هم یو 8 باشه. چرا این کارو می‌کنه؟ بیاید دوباره برگردیم به تخت سیامون. ما یه مفهومی داریم توی کامپیوتر به نام اورفلو یا همون سر ریز. شما فرض کنید که می‌خوام عدد 0 1 1 1 رو با عدد 1 1 1 1 جمع کنم. چه اتفاقی می‌افته؟ 1 با 1 میشه 0 1 میاد بالا. میشه یک 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 دیگه میره بالا یک و یک و یک 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 میره بالا یک و یک صفر و یکی هم میاد قبلش میبینید که من دو تا عدد 4 بیتی رو با هم جمع کردم ولی حاصلم شد یک عدد 5 بیتی من عدد اولم تو مبنای 10 میشه 7 عدد دوم هم میشه 15 7 بالای 15 میشه 22 حالا اگر دیتا تایپ من 4 بیتی باشه یعنی فقط 4 بیت جا توی حافظه برای ذخیره داشته باشم من دارم به کاربر حاصل جمع 7 و 15 رو 6 برمیگردونم در صورتی که حاصل جمع واقعی 22 که به وضوح غلطه این اتفاق میان اورفلو یعنی اینکه ما یه سرریزی رخ داده و حاصل عملی که انجام دادیم بزرگتر از حافظه ای بوده که برای نمایش نتیجه داشتیم راست جله انجام اعمال ریاضی برای دیتا تایپ هایی که نوعشون با هم نمیخونه رو میگیره تا از سرریز جلو گیری کنه خب حالا میبینید که من اگر جفتشون رو بکنم یو سی دو و کد رو اجرا کنم دیگه به مشکل نمیخورم و مقدار 6000 رو برام چاپ میکنه این عمل زرد بود برای عمل جمع به علاوه برای عمل تفریق منها برای خارج قسمت گرفتن این علامت و برای باقی مانده گرفتن علامت درصد رو میتونیم بذاریم ولی خب باید حواستون همیشه باشه که دو طرف عمل ریاضی که انجام میدید از یک نوع باشه. به با عنوان آخرین مبحث اعداد اعشاری رو هم یه نگاهی بهشون بندازیم. ما توی راست کلا دو نوع عدد اعشاری داریم. یکی اف سی و و یکی هم اف شست و چار. سی و دو و چار مثل چیزی که برای عدد دسیمات دیدیم داره سایز نشون میده. تفاوتشون هم اینه که اف شست و چهار میتونه اعشار بیشتری رو نشون بده به همین دلیل دقت بالاتری داره. حالا من متغیر دی رو تعریف میکنم و اون رو برابر سی تقسیم بر آ قرار میدم. حالا میخوام دی رو پیمیت کنم. همونطور که میبینید به من ارور میده چرا متغیر A مقدار دهی نشده یعنی چی یعنی مشخص نیست مقدار A چیه کامپایلر وقتی این کد رو کامپایل کنه یه جایی پرنزه یک عدد اعشاری 32 بیتی اختصاص میده که توش معنی نیست چیه و راست جوری کامپایل شدن این کد رو میگیره چرا چون اصلا مشخص نیست سی تقسیم بر A قراره چه خروجی بده A یه مقدار نامعلوم یه چیز رندومی توی حافظه میتونه باشه که استفاده ازش خب غیر ایمنه یعنی عدد ما معلوم نیست چه خروجی تولید میکنه و مطمئنا منطق مردم ما اشتباه میشه. حالا من اگر بیام آر مقدار دهی کنم و عدد دونیم رو توش بریزم و این تقسیم رو اجرا کنم میبینید که مقدار 4400 رو برای من چاپ میکنه خب این قسمت هم تموم شد توی قسمت بعدی به آرایه ها تاپل ها کاراکتر 
و مقادیر بولیان میپردازیم میبارم که این قسمت به نظرتون خوب بوده باشه فراموش نکنید که حتما مشترک کانال بشید اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید برای اینکه از اومدن قسمت های جدید مطلع بشید اون زنگوله بغل دکمه سابسکرایب رو هم بزنید و یادتون هم نره که اگر این ویدیو رو لایک کنید باعث میشه دارمای بیشتری اون رو ببینن تو قسمت بعد میبینمتون